Chang sinupalpal ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin sa tanong na anong ginagawa ng mga militar sa West Philippine Sea. By the way, here's your Chica Bay updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan! Naging mainit na usap-usapan na naging issue patungkol sa West Philippine Sea kaugnay umano sa paghahabol ng Chinese vessels sa isang bangkang sinakyan ng news cruise ng ABS-CBN. Diretsahan nga itong sinagot ng Foreign Affairs Secretary sa naging tweet ng Batikan Journalista. Ayon kasi kay Karen Davila, What were you not doing in the West Philippine Sea? Now that is the better question to the military. Sagot naman ni Sek Laksin, What were you not doing there? We were elsewhere patrolling the rest of the West Philippine Sea against turban assholes, drag smugglers, on whose payroll are most critics and NGOs. We had better things to do than wait around to see what media might or might not be up to. Itong si Karen Davila, tinuruan rin yata si Kiara Sambrano, no? Kiara, alala mo nung time ng Marawi na nag-viral ka pero nagmukha kang tanga? Nagpo-post-post ka ng story about the soldier na kunwari na landi ka pero di mo man chinek na may asawa at mga anak siyang iniwan? Na kunwari ikaw pa yung, oh, hurt, dahil yung lumandi sa'yo hindi ka binalikan? Yawa, igak. Tapos ngayon pupunta-punta ka sa WPS? You are going to make the AFP look bad again. Uunahin talaga kayong gagagagaga doon? Pupunta kayo sa isang disputed na mainit na area Tapos, hinabol kunwari kayo, pero walang video? Asa ng gamit ng mga network ninyo? Hmm? Best of the country kayo, di ba? Pero proper documentation wala? O dahil nagdadrama-drama ka? Hmm, diyan ka magaling, magdrama. Yawa. Itong si Karen Davila, pabida, no? Baby girl, ano ginawa mo dun sa parking lot? Bakit ang dami nagsasabi na may ginawa kang kababalaghan sa parking lot? Mega luhod ka doon? Tapos ngayon, dudunong-dunungan ka? Sino ba nag-award dito kay Karen? May mga awards ba to bilang newscaster or journalist? Para sinayang ata. Pero yun nga naman. World class, acclaimed, and whatever. Cherva Bells din naman si Maria. Pero tingnan mo naman ang nangyayari sa kanya. <laughs> Hoy Karen, hinanap nyo. Proof of life hiningi nyo para kay President Duterte, di ba? Eh ngayon na nag-golf park, nag-motorcycle, nagre-reklamo ka pa rin, yawa man siguro kang animalak ka. Ang dami mong gusto sa buhay, Karen. Kaya kasi guru Karen ang tawag sa'yo, no? Bagay na pagay sa personality, ang pangalan. Newscaster ka, girl. Hmm? Newscaster ka. Do the news. Stop lying. Pwe. Hiyang-hiya naman kami sa mga galit na galit sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha ng mga pangit na to, pero unang nagpabakuna. Wow! Medical frontliners? Anong ambag kundi ingay pero unang-una sa bakuna? ba diba? Ang galing makangawa. Galing makahanap ng bakuna para lang pala sa mga sarili nila. I do suggest na huwag na kayo magpabakuna para naman maging positive kayo for a change. Oo. Kasi negatron kayo eh, no? Pero naisip ko rin, tama rin naman pala na magpabakuna kayo. Kasi hiyang-hiya naman po kami, nagagamit pa po kayo ng mga beds. Kunwari ko ilalagay kayo sa DPWH ng mga newly built hospitals and facilities, di ba? Wow, hate the government. But first, when it comes to using its resources. Iba naman talaga itong mga pangit, no? Ito yung mga makakapala mo. Di ba galawang dilawan niya na kailangan may mamatay para manalo sila? Para kaawaan sila? Paano ba nanalo si Cory? Paano nanalo si Noynoy? At mas lalo pang, paano nanalo si Lenny? <laughs> Abnugid mo eh. Utak talagang dilawan. Utak loser. Tapos ngayon, you want President Duterte today? Wrong strategy again. I told you, if you used your time to actually help the Filipino people instead of use your time and resources to buy off the media, to give shit out and print lies and put lies out, 
para siraan ng Pilipinas, even in the international stage, the truth always prevails. Wow. Ang lakas naman makipag-away ng bakla na to sa akin. Don't you have children to feed? So, nauna ka na sa bakuna. Do you need a Yuda next? Mm. Is there a going rate for anybody na nakikipag-away sa akin and I get to mention them? Because I think I mentioned your name twice. So, for Negatrons, my proof kasi na binabayaran kayo, di ba? If you are relevant. That's kind of sad na ikaw tong sanay na empleyado and you tell me ako yung binabayaran every 15. Libre po mag-celebrate at mag-love sa Pilipinas. But for somebody like you, I'm pretty sure nangangailangan ng pamilya mo. Not only is that you look poor, you truly are poor in soul and spirit. Don't pick a fight with me, bakla. You think hindi kita <laughs> sasagutin? Between you and me, ikaw ang kailangang sumikat, ako ang hindi. Laos ka na, di ba? You're a nobody, a gremlin. So you need to be a negatron para mapag-usapan. Pathetic. Lumabas na ang bagong survey. Masaya pa rin po pala ang napakaraming Pilipino sa leadership ni President Duterte. Tapos yung napaka-trying hard, kulelat na naman! Oh my gosh! Ang sakit-sakit na no, yung ikaw yung Vice President. Pero mas nalamangan ka pa ng Senate President. <laughs> Tapos ikaw tong mega, mega, mega kung maka-effort yan kasi. Pagpalpak ka talaga, palpak ka talaga. Kahit gaano ka pa talaga pagandahin at pabaitin ng media. Napakagaling talaga ng mga Pinoy. Gising na gising. Smart na smart. Nakaka-proud. Promise, nakaka-proud. Hindi ko na dapat to papatulan dahil nagbabakasyon ako. First of all, please understand a video when it's being sarcastic. Second of all, nagtanong lang naman po ako kung bakit yung mga katulad ni Oji Diaz na una sa bakuna nangawa, nangawa sa gobyerno. Just because I mentioned medical frontliners ni lahat yun na, alam kong mga pagod po kayo pero sana naman yung comprehension natin, pahabaan po ng konti. Kung pagod na pagod kayo, I am with you. Pero sana, just because I mentioned medical frontliners, nag-iba na ang pag-iisip ninyo at ang pag-intindi ninyo sa buong video. Kung makapanginsulto kayo sa akin, nakakahiya naman. Again, I repeat, umalma lang po ako na kung sino po yung maingay at galit na galit sa gobyerno, yun po yung nauna na nagpabakuna. Ano kayo mga medical frontliners? Yun po ang konteksto ng video na yun. Buwa yung tenets and rules and regulations ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pumasa ako sa exam on one try at nagka-ID na ginamit sa maayos nung time ko bilang kasapi ng TV and radio network namin sa Butuan City. Kaya I have every right to say to the people in the news, lalo na po ang napasarang network, I did not say yes or no to the shutdown of that network because I don't know enough about it. Pero if you use your platform to hate on the government, to spread lies, and to go against the very tenets that put you in that position to bring the news to the Filipino people, and you abuse it and use it for your own personal gain, magkakaaway talaga tayo. Do your job and be good. Be a journalist, not a paid liar. Okay? Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang magbigay komento, i-like ang video at i-share. And once again, for more Chigabay updates, don't forget to subscribe now!